टर्मिनल में एक डॉट सीपीपी एक्सटेंशन के साथ फाइल क्रिएट करनी होती है जैसे कि सैम्पल डॉट सीपीपी या हेलो डॉट सीपीपी कोई भी ऐसी हमें डॉट सीपीपी एक्सटेंशन के साथ फाइल क्रिएट करनी होती है टर्मिनल में तो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में सबसे पहला स्टेटमेंट होता है हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम से हम आई स्ट्रीम लाइब्रेरी को इंक्लूड करते हैं आई स्ट्रीम लाइब्रेरी के अलावा हम कोई और लाइब्रेरी भी यूज़ कर सकते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में और भी बहुत सारी लाइब्रेरी हैं बट हम यहाँ पे आई स्ट्रीम लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहला स्टेटमेंट हो जाता है हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम जब हम आई स्ट्रीम लाइब्रेरी को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट आते हैं यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड यहाँ हम नेम स्पेस स्टैंडर्ड में कुछ फंक्शंस uh, को इंक्लूड कर रहे हैं नेम स्पेस स्टैंडर्ड में और इस स्टेटमेंट uh, को हमें सेमिकॉल के साथ एंड करना है फिर उसके बाद आता है हमारा मेन फंक्शन मेन फंक्शन क्या है मेन फंक्शन यहाँ हमारा है इंट मेन अब यहाँ इंट मेन आ रहे हैं इंट में दो वर्ड्स आ रहे हैं इंट और मेन और दोनों का सिग्निफिकेंस है सबसे पहला तो आता है इंट इंट का मतलब है हम यहाँ पे मेन फंक्शन को का रिजल्ट जो जाते हैं वो इंटीजर के फॉर्म में जाते हैं यानी कि हम यहाँ पे उसका एक एब्रीवेटेड फॉर्म में इंटीजर लिखना चाहते हैं कि हमें मेन फंक्शन का जो रिजल्ट चाहिए वो एक इंटीजर के फॉर्म में होना चाहिए तो इंट मेन दूसरा हम इन मेन इंट मेन के बाद लिखते हैं पैरेथिस पैरेथिस यानी ये सिंपल ब्रेसिस तो इंट मेन के बाद हम ये पैरेथिस लिखेंगे उसके बाद हम एक प्रोग्राम की बॉडी को स्टार्ट करना है और इंट मेन के बाद जो भी हम इन करली ब्रेसिस के अंदर लिखते हैं उनको क्या बोलते हैं बॉडी तो इंट मेन के अंदर जो भी हम कमांड या फिर जो भी चीज़ें हम लिख रहे हैं वो सबसे पहले कंपाइलर में एग्जीक्यूट होती है और यहीं से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है बाकी ये सारे इंस्ट्रक्शन हैं उस C++ प्लस प्लस प्रोग्राम को समझाने के लिए कि हम क्या लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं क्या वेरिएबल्स आएंगे क्या कुछ भी और बाकी चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए हम ये चीज़ें लिखते हैं बाकी जो मेन हमारा प्रोग्राम है या जो चीज़ हमें इस प्रोग्राम के अंदर करनी है वो हम एक करली बेसिस के अंदर लिखते हैं और उसको क्या बोलते हैं बॉडी और उसका एग्जीक्यूशन इंटरमेन फंक्शन के अंदर स्टार्ट हो जाता है चलिए अब हम प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं जैसा कि एग्जीक्यूशन कंपाइलर करेगा उस हिसाब से अगर हम देखें तो हम इंट मेन के बाद यहाँ से हम अपने प्रोग्राम का कंपाइलेशन स्टार्ट करेंगे एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे तो अभी हमने यहाँ पे लिखा है सी आउट लेस देन लेस देन डबल कोर्स हेलो वर्ल्ड और फिर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है सेमी कॉलम तो अब देखिए यहाँ पर आ रहे हैं पहला तो कमांड सी आउट तो सी आउट का मतलब क्या है सी आउट का मतलब होता है हम जो भी चीज़ सी आउट के अंदर लिख रहे हैं वो चीज़ को सी आउट का एक सी uh, आउट मतलब होता है प्रिंट करना सी आउट मतलब आउटपुट देना वही सेम चीज़ को आप स्क्रीन में प्रिंट होता हुआ देखेंगे अगर आपने उस चीज़ को सी आउट में लिखा अब हम आप सोच रहे होंगे सी आउट में लिखें तो लिखें कैसे तो सी आउट में लिखने के लिए हमें सबसे पहले ध्यान देना होगा अगर हम सिंपल सी आउट और यहाँ पर कुछ भी एक चीज़ हलो समथिंग ऐसे लिख देते हैं तो इसका क्या मतलब इसका कुछ मतलब नहीं सी आउट हेलो मतलब कुछ भी नहीं हमें एक बेसिक पैटर्न के अकॉर्डिंग ही चलना होगा कि हमें अगर इस चीज़ को प्रिंट करना है तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि हमें कितना प्रिंट करना है कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करना है मतलब ये एक बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइंड है कि हमें सी आउट को के अंदर ये चीज़ें ऐसे लिखनी है तो हमें इसको कैसे लिखना है सी आउट लेस देन लेस देन दो लेस देन के साइड देन डबल कोर्स उसके बाद हमें जो भी चीज़ प्रिंट करनी अब यहाँ पे तो मैंने हेलो वर्ड प्रिंट करने को लिखा है बट आप कुछ भी लिख सकते हैं फ्लावर सन समथिंग एल्स कुछ भी कुछ भी लग सक रख सकते हैं सी आउट के अंदर अभी हमने यहाँ पे हेलो वर्ड लिखा लिखा है रखा है तो सी आउट के बाद हमने दो लेस देन के साइन लगाए डबल कोर्स और यहाँ पर रख दिया हेलो वर्ड ठीक है तो हेलो वर्ड यहाँ पर अभी हेलो वर्ड के एंड होते ही फिर हमें डबल कोर्स को एंड करना है और सेमी कॉलम तो जो भी चीज़ सी आउट में आ रही है वो चीज़ आपके स्क्रीन में प्रिंट हो जाएगी लेकिन ऐसे कैसे प्रिंट होगी सी आउट तो आपने कमांड दे दिया पर सी आउट कमांड हमने बोल दिया कि ये काम करना है पर अभी इसको करो ये चीज़ बाकी है सो so, अभी हमने प्रोग्राम को एंड करने के लिए यूज़ किया है रिटर्न ज़ीरो तो आप सोच रहे होंगे रिटर्न ज़ीरो रिटर्न ज़ीरो क्या है रिटर्न ज़ीरो का मतलब है कि हम प्रोग्राम को एंड कर रहे हैं और जो हमें रिटर्न में चाहिए वो एक इंटीजर है बात ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे रिटर्न जीरो मतलब रिटर्न इंटीजर हम यहाँ पे जीरो यूज़ कर रहे हैं आप कोई भी और इंटीजर यूज़ कर सकते हैं हमने यहाँ पे जीरो यूज़ किया है अपने सुविधा के अनुसार कोई भी आप इंटीजर यूज़ कर सकते हैं जैसे कि वन टू थ्री एनी एनी अदर इंटीजर 
तो रिटर्न जीरो का मतलब है कि अगर हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल एग्जीक्यूट सब कुछ उसका प्रॉपर चल गया है कोई दिक्कत नहीं है एरर कोई नहीं है तो वो एंड में आपको जीरो रिटर्न करेगा ये एक तरीके से एक हॉल मार्क है कि हाँ आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमने यहाँ पे एक इंटीजर देखिए हमने ध्यान देने वाली बात है हमने अपने लिए क्या करा इंट में मतलब हम एक इंटीजर चाहते थे और रिटर्न में हम क्या यहाँ पे डाल रहे हैं जीरो अगर हमने यहाँ पे कोई भी और डेटा uh, टाइप यूज किया होता इंटीजर के अलावा तो हम रिटर्न में कोई और डेटा टाइप जो डेटा टाइप में हमको चाहिए था वो डेटा टाइप अभी हमने यहाँ पे क्या किया था इंटीजर तो यहाँ पे हम रिटर्न में क्या मिलेगा हमको इंटीजर यहाँ पे हम जीरो यूज कर रहे हैं आप कुछ भी और यूज कर सकते हैं रिटर्न जीरो के बाद ही एक सेमिकोल डालेंगे उसके बाद जैसे कि हमने ये करली ब्रेसेस स्टार्ट किए थे बॉडी को स्टार्ट करने के लिए करली ब्रेसेस के साथ हम ये बॉडी को एंड भी करेंगे अब आते हैं और बहुत कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जैसे कि हम कोई भी प्रोग्राम को लिखने में किस तरह खुद की और मदद कर सकते हैं मतलब सेल्फ को मतलब हमको खुद की हेल्प करने के लिए कुछ चीजें हैं जैसे कि हमारे ईजी हमारे प्रोग्राम को किस तरह हम अपने लिए ईजी बना सकते हैं हमको और प्रॉब्लम नहीं आए कोई भी दिक्कत है तो उस चीज को कैसे हम इजी कर सकते हैं जैसे कि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं सूडो कोड सूडो कोड मतलब कॉमेंट का कॉमेंट्स का एक पार्ट है सूडो कोड सूडो कोड मतलब होता है कि हम जो भी चीज करना चाहते हैं अब ये तो कंप्यूटर का लैंग्वेज है कि हम सी आउट का मतलब प्रिंट है पर हमें नहीं पता था पहले से कि सी आउट का मतलब प्रिंट है हमने तो अभी सीखा तो हमें ये चीज अभी तो पता चल रहा है कि सी आउट का मतलब प्रिंट है पर हम जिस लैंग्वेज में जानते हैं हम जो लैंग्वेज मतलब इन जनरल यूज करते हैं जैसे कि अभी मैं हिंदी बोल रही हूँ आप इंग्लिश बोलते हैं कोई कुछ और बोलता है तो आप जो भी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं सी आउट मतलब सूडो कोड का मतलब है हम क्या करने जा रहे हैं वो चीज को अपने लैंग्वेज में लिख देना एक तरीके से हम जैसे कोई भी काम करने से पहले सोचते हैं ना कि हाँ हमको ये काम करना है इस तरह से करना है तो वो चीज हम सूडो कोड में करते हैं मतलब हम क्या करेंगे सूडो कोड में जो भी चीज हमको करने हम करने वाले हैं तो वो चीज हम सूडो कोड में इस तरह से ये हाँ सबसे पहले बात तो सूडो कोड है क्या सूडो कोड सिर्फ सिंपल लाइन होती है जो कि कंपाइल कंपाइलर इग्नोर करता है वो उसको पता है कि ये जो चीज सूडो कोड के अंदर लिख दी गई है वो सिर्फ जो प्रोग्राम कर प्रोग्राम बना रहे हैं उसके हेल्प के लिए है ये मेरे किसी काम के लिए तो लेकिन ये उसको कैसे पता चलेगा तो इसके दो तरीके हैं सूडो कोड भी दो तरीके हो, के होते हैं एक तो लाइन कॉमेंट्स या लाइन सूडो कोड्स या ब्लॉक कमेंट्स या मल्टीपल लाइन कमेंट्स या मल्टीपल लाइन सूडो कोड्स मतलब आपको अगर सिंगल एक लाइन का सूडो कोड लिखना है जैसे कि हमने यहाँ हमने यहाँ पे क्या लिखा है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम यानी कि हम ये सूडो कोड लिख रहे हैं कि हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं सी प्लस प्लस प्रोग्राम का ही बेसिक स्ट्रक्चर लिखने जा रहे हैं मुझे ये लाइन अच्छा लगा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम आप लिख सकते हैं बेसिक कॉम्पोनेट्स ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम या बेसिक सी प्लस प्लस प्रोग्राम जो मन में आए जो आपको समझ में आए कि हाँ ये मैं आगे करने वाली हूँ या मैं आगे करने वाला हूँ तो उसके लिए आप सूडो कोड लिखेंगे उसके लिए तरीका क्या है लाइन कॉमेंट्स के लिए एक डबल स्लैश उसके बाद जो भी आपका सूडो कोड लिखना है आप लिख लीजिए उसके बाद ब्लॉक कॉमेंट्स ब्लॉक कॉमेंट्स मतलब वही है कि हम कई लाइन के कॉमेंट्स लिख सकते हैं साथ में कोई दिक्कत नहीं आएगी मतलब उसके उसके लिए क्या हमको सिंटेक्स यूज करना है एक स्लैश उसके बाद एक स्टार उसके बाद जो भी कॉमेंट हमको सूडो कोड लिखना है फिर उसके बाद फिर एक स्टार और ये फ्लैश के साथ एंड कर दो तो ये आपका हो जाएगा इस तरह से ब्लॉक कॉमेंट्स उसके बाद सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि हमें कोई भी प्रोग्राम एंड करने के लिए यूज करना होता है एंड एल प्रोग्राम या फिर कोई भी लाइन यूज एंड करने के लिए हमें यूज करना होता है एंड एल तो एंड एल का मतलब है कि यहाँ पे ये चीज खत्म हो रही है अब एंड एल का सिग्निफिकेंस क्या है ये मैं आगे आपको और अच्छे से समझाती हूँ जैसे कि जैसे कि हम हमने अभी पढ़ा था सी आउट सी आउट क्या करता था प्रिंट करता था तो सी आउट प्रिंट करेगा पर उसको भी हम क्या क्या किस तरह प्रिंट करवाना चाहते हैं और एक लाइन में प्रिंट कराना चाहते हैं मल्टीपल लाइन्स में प्रिंट कराना चाहते हैं तो उन सब का हम और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं तो अभी हमने यहाँ पे लिख लिया मान लीजिए सी आउट सी आउट सन इज राइजिंग ये एक लाइन हो गई तो यहाँ इस चीज का क्या मतलब है जैसा कि हमने पढ़ा था कि ये सन इज राइजिंग को सी आउट 
मतलब कि प्रिंट होने वाला है लाइन सन इज राइजिंग अब हम ये सोच सकते हैं कि अगर हमको सन इज राइजिंग एक लाइन में नहीं लिखना है तो क्या करें बार बार हम सी आउट को ऐसे लिख सकते हैं हाँ हम बार बार सी आउट को ऐसे लिख सकते हैं कैसे सी आउट कि हमें तीन अलग अलग लाइन्स में लिख दिया सी आउट सन सी आउट इज सी आउट सी आउट राइजिंग तो फिर अब हमने तीन अलग लाइन में लिखा है तो तीन अलग लाइन लाइन में प्रिंट होना चाहिए बट ऐसा नहीं होगा कंप्यूटर ऐसा नहीं है कि अगर आपने तीन सी आउट तीन अलग अलग लिख दिए तो वो आपको अलग अलग लाइन में प्रिंट करके देगा उसको सिर्फ इतना पता इस, इस चीज से सिर्फ उसको ये पता चला कि मुझे सन इज राइजिंग प्रिंट करना है और आपने ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि हाँ इसको अलग अलग से प्रिंट करो तो वो इसको साथ में ही प्रिंट करेगा इसका और इसका सेम प्रिंट मिलने वाला है दैट इज सन इज राइजिंग इन अ लाइन अगर हमको अलग अलग प्रिंट करना है तो क्या करें अलग अलग प्रिंट करना है तो हमें सन के बाद यानी जो भी हमें एक वर्ड एक लाइन में लिखना है या एक फ्रेज एक लाइन में लिखना है या एक लाइन एक लाइन में लिखना है तो सन के बाद हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे एंड एल और फिर एक सेमी कॉलर जैसा कि हम जान चुके हैं सेमी कॉलर कोई भी लाइन एंड करने के यूज करता है तो एंड एल तो एंड एल का मतलब ये है कि यहाँ पे सी आउट उस लाइन का प्रिंट जो भी करना था खत्म सी आउट सन खत्म मतलब सी आउट सन प्रिंट करो फिर खत्म अब हम इंस्ट्रक्शन देंगे वो नेक्स्ट लाइन के लिए वो ये उसका मतलब था ठीक है तो अब यहाँ पे सी आउट सन सी आउट इज राइज इज एंड एल सी आउट राइजिंग एंड एल तो अब अब जो हमने लिखा है उसका मतलब क्या होगा सी आउट सन एंड एल सी आउट इज एंड एल सी आउट राइजिंग एंड एल मतलब सन इसका आउटपुट क्या आएगा यानी प्रिंट क्या आएगा सन इज राइजिंग तीन अलग अलग लाइंस में ठीक है पहले दो तरीके से यहां पे हमने सी आउट पूरा सन इज राइजिंग सी आउट सन सी आउट एल सी आउट राइजिंग लिखा दोनों में एक आउटपुट मिलेगा जो कि है सन इज राइजिंग इन अ लाइन और अगर हम इस तरह से हर एक वर्ड या जो भी हमें जहाँ पे भी हमको ब्रेक करना है वहाँ पे एंड एल एंड कर दें तो फिर आ जाएगा सी आउट सन एंड एल सी आउट इज एंड एल सी आउट राइजिंग एंड एल मतलब सन इन अ लाइन इज फिर फिर राइजिंग ओके उसके बाद एक बच कमांड बचता है हमारा सी इन सी इन मेनली एक इनपुट रखने के लिए होता है मतलब हम इस चीज में ये चीज सी जैसे हम एक चीज और याद करने वाली चीज सी इन से आउट बहुत से मिलर हो रहा है तो क्या कैसे याद करेंगे कि हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं इनपुट डाल रहे हैं तो आप देखो प्रिंट करना मतलब इस चीज को उठा के प्रिंट कर दो मतलब एक तरीके से ये ये जो साइंस है एक तरीके से एक ये कि हाँ इसको प्रिंट करना है मतलब इसको ये जो भी यहाँ लिखा हुआ है एक एरो के टाइप का है तो ये चीज उठा के प्रिंट कर दो फिर इन मतलब एक तरीके से अंदर लाना हाँ ये चीज मुझे अपने अंदर स्टोर करना है तो सी इन में जो भी हम चीज डबल कोर्स के अंदर यानी पहले तो सेंटेक्स क्या है इसका तो सी इन ग्रेटर देन ग्रेटर देन दो ग्रेटर देन के साइन उसके बाद डबल कोर्स तो जो भी चीज हमको इनपुट डालना है उसके अंदर तो वो चीज हम लिख देंगे उसके बाद डबल कोर्स के साथ फिर से एंड कर देंगे तो फिर सी इन जो भी वैल्यू आएगा उसके अंदर वो चीज स्टोर हो जाएगा सी इन के अंदर तो सी इन हमने लिखा जैसे कि सी आउट में अभी हम बात कर रहे थे कि सी आउट सन इज राइजिंग तो सी आउट में भी हमने साथ में लिखा तो कोई बात नहीं है हमने अलग लिखा तो भी कोई बात नहीं है अगर हम एंड एल लगा दें तो बात अलग है लेकिन अगर हमने अलग लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है अगर हम एंड एल नहीं लगा रहे तो वो एक लाइन में प्रिंट करेगा सिमिलरली हम सी इन के लिए भी बात कर रहे थे सी इन में भी अगर हम जैसे दो दो चीज का इनपुट ले रहे हैं लेट से एक्स एंड वाई तो सी एन एक्स या फिर 
जब एक इनपुट ही लेना है कमांड एक बार दे दो साथ में लिख दो क्या कर सकते हैं हम लोग 